வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில் நெஸ்ட் ஐஏஎஸ் நவம்பர் டென்த்து ஃப்ரைடே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் பிபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரெகுலராக டெய்லி பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் இன்றைக்கி என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் எத்திக்ஸ் பேனல் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பார்லிமெண்டில் திரிணாமுல் வெஸ்ட் பெங்காலை சேர்ந்த திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி அவங்க வந்து பார்லிமெண்டில் கொஷின் கேட்கறதுக்காக பணம் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியான குற்றச்சாட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதுக்காக பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு எத்திக்ஸ் கமிட்டி அப்படின்றத ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க அந்த எத்திக்ஸ் கமிட்டி வந்து என்கொயரி பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி அவங்க வாங்கியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றத ஸோ அதில் ஏதாவது முறைகேடல் நடந்திருக்கா அப்படின்றத பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் ரிப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ரிப்போர்ட் படி வந்து என்னென்னா இவங்களை சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இந்த டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் அதாவது மைத்ரா அப்படின்றவங்களை வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெக்கமெண்டேஷனை இந்த கமிட்டி வந்து லோக்சபா ஸ்பீக்கர்கிட்ட கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து அதில் முடிவு எடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு இவங்களை வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத மட்டும் பண்ணிக்கிங்க ஓகேவா ரைட் அதுக்கப்புறம் பார்லிமெண்ட்டு வந்து ஒரு டிசம்பர் நாலாம் தேதி ஆரம்பிக்க போகுது விண்டர் செஷன் அதில் தான் இதை இதை பற்றின டிஸ்கஷன்லாம் நடக்கும் அப்போதைக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த எத்திக்ஸ் கமிட்டி அப்படின்றது பார்லிமெண்ட்டில் டூ தௌசண்ட் இந்த சமயத்தில் வந்து அதாவது இயர் டூ தௌசண்டில் வந்து இதை ஆரம்பித்தாங்க எத்திக்ஸ் கமிட்டியை இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு முறையாக முதல் முறையாக இந்த மாதிரி பார்லிமெண்ட்டு எம்பியை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறது இந்த எத்திக்ஸ் கமிட்டி டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுன்றது இதுதான் முதல் முறை ஓகேவா இதோட ரெக்கமெண்டேஷன் நான் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணல ரெக்கமெண்டேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எத்திக்ஸ் கமிட்டியை பற்றின விஷயங்கள் வந்து வரும் ஸோ யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூக்கான கண்டென்ட் தான் அது ஓகேவா ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் டூ அதில் கவர்னன்ஸ் பார்லிமெண்ட்ரி ப்ரொசீடிங்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் எத்திக்ஸ் கமிட்டி பற்றின கொஷின்ஸ் வந்து வரலாம் ஸோ ப்ரிலிமினரி ஆஸ்பெக்டில் இந்த எத்திக்ஸ் கமிட்டியில் மெம்பர்ஸ் யார் அதை யார் கம்பேல் பண்ணுவாங்க கம்போஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து வரலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ப்ரிலிமினரி அண்ட் மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் அதுக்கடுத்தது பீகார் சட்டப்பேரவை அவங்களுடைய அந்த ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் இருக்கிற இடஒதுக்கீடு அதை வந்து அறுபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜாக ஒத ஒதுக்கி இடஒதுக்கீடு வந்து உயர்த்தியிருக்காங்க முன்னாடி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு இப்போ அறு அறுபத்தி அஞ்சாம் வந்து மாற்றிருக்காங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ அதில் இந்த எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்டு கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதோட சேர்த்து அறுபத்தஞ்சு ப்ளஸ் பத்து ஸோ டோட்டலாக எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து வருது ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா ஐம்பது சதவீதம் தான் இடஒதுக்கீடு இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும் ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை மிஞ்சி எழுபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து இடஒதுக்கீடு அப்படின்றத பீகார் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறு அறுபத்தி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு அப்படின்றது இருக்குன்றது மெயின் லட்சியம் ஸோ பீகாரில் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பேக்வேர்டு கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இபிசி அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பதினெட்டு டு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் பேக்வேர்டு கிளாஸ்க்கு வந்து பன்னெண்டுலேருந்து பதினெட்டாக மாற்றிருக்காங்க ஷெடியூல்டு காஸ்ட்டுக்கு வந்து பதினாறுலேருந்து இருபது ச சதவீதம் வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க ஸோ ஷெடியூல்டு ட்ரைப்புக்கு வந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி ரிசர்வேஷன் ஃபார் பிசி உமன் அப்படின்றத ஸ்கிராப் பண்ணிட்டாங்க அதை எடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த டேட்டா வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா மெயின்ஸில் வந்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இடஒதுக்கீடு எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இதை வந்து வரும் ஸோ சொசைட்டி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வரும் ஸோ அப்போது இந்த நியூஸ் வந்து நம்ம யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீக்கு வந்து வரக்கூடியது ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் எத்திக்ஸில் பார்த்தோன்னா ஜிஎஸ் பேப்பர் ஃபோரில் எத்திக்ஸ் பேப்பரில் யூட்டிலிட்டேரியன் கான்செப்ட் அப்படின்ற அந்த ஒரு தியரியிலையும் நம்ம இதை இணைச்சு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அதற்கான அந்த அந்த துறை சம்மந்தப்பட்டது தான் இந்த நியூஸ் ஓகேவா ரைட் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது போயிடலாம் தமிழ்நாடுன்னு ஃபோக்கஸில் சில நியூஸ் இருந்ததுனால அந்த அந்த பகுதியை நம்ம இன்னைக்கு டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ தாமஸ் முன்ரோ அப்படின்றவர் தான் கவர்னர் ஆஃப் மெட்ராஸாக வந்து ரொம்ப நாள் இருந்தவர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கும் மேலே அவர் வந்து கவர்னராக இருந்திருக்காரு
நோபல் பிரைஸ்க்காக நாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலேயும் அறுபத்தி எட்டுலேயும் அப்படின்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதெல்லாமே இன்ட்ரி போகிறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக கொடுத்தது ரைட் அடுத்தது இந்த ரெண்டு நியூஸ் இருக்குது இல்லையா அதாவது மணமேடு அப்படின்ற ஒரு ஊர் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து தறி நெய்யறதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாமே இன்டர்வியூ பேசிஸில் இருக்கக்கூடிய நியூஸ் ஓகேவா ஒன்லி ஃபார் இன்டர்வியூ தான் மற்றபடி இது தேவையில்ல அதே மாதிரி நீலகிரியிலையும் இருக்கக்கூடிய மலையக அதுக்கடுத்தது வின்டர் செஷன் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஆன் டிசம்பர் ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நாடாளுமன்றத்தோட குளிர்கால கூட்டத்தொடர் டிசம்பர் நாலுலேருந்து டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நடக்க போகுது இதில் முக்கியமான பில்லெலாம் வந்து பாஸ் பண்ண போகிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பில் ரிலேட்டட் டு அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அண்ட் எலெக்ஷன் கம் கமிஷனர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் பேனல் கோட் எவிடன்ஸ் ஆக்டே கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் இதெல்லாமே கொஞ்சம் மாற்ற போகிறாங்க இதை பற்றின டிஸ்கஷன் தான் இந்த வின்டர் செஷன் நடக்க போகுது அப்படின்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அது நடந்த போது ஐ மீன் செஷன் நடக்கும்போது நமக்கு என்னென்னலாம் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்லிமெண்ட்ரி ப்ரொசீடிங்ஸ் அப்படின்ற ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் அதுக்கு அடுத்தது இந்த எம்பி எம்எல்ஏஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய கேஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிங்க அவங்க அவங்க வந்து டெமோக்ரஸிக்கில் ரொம்ப இது வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது அதனால் இந்த எம்பி எம்எல்ஏ மேலே ஏதாவது கேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை முக்கியத்துவம் கொடுத்து முன்னுரிமை கொடுத்து அதை முடிச்சு விடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு எல்லாமே ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை பற்றி எழுதணும் அப்படின்னா இது வந்து கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் அப்படின்றதில் எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கிரிமினலைசேஷன் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே இதை வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இது முழுக்கவே வந்து பார்த்தோம்னா யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் வரக்கூடிய ஜிஎஸ் பேப்பர் டூக்கான ஒரு நியூஸ் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் ஓகேவா அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் அப்படின்றதில் அதுக்கப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரியில் எந்தளவுக்கு எம்எல்ஏ எம்பிஸ் மேலே கேசஸ்லாம் வந்து இருக்குது ஓகேவா அதை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறாங்க ஜுடிஷியலில் இருக்கக்கூடிய பெண்டிங் கேசஸ்லாம் எப்படி இருக்குது முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்களா இல்லையா அல்லது ரெட் டேபிசம் அப்படின்றது நடக்குதா காலத்தாமதம்னு சொல்லுவாங்க ரெட் டேபிசத்தை அதுக்கா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் தான் அது ரைட் அதுக்கு அடுத்தது இந்த கத்தாரில் ஒரு எட்டு நேவி சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு அதாவது கத்தாரில் இந்திய இந்தியர்கள் ஒரு எட்டு பேர் அவங்க வந்து கப்பல் கப்பலை சார்ந்தவங்க கப்பல் நேவி கேப்டன் அந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்கவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தூக்கு தண்டனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை எதிர்த்து வந்து மேல்முறையீடு வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இந்திய அரசாங்கம் அவ்வளோ இப்போதைக்கு அதான் அது நடந்து முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் யுஎஸ் செக்ரட்டரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அவர் வந்து இந்தியா வந்திருக்காரு டூ ப்ளஸ் டூ மினிஸ்ட்ரியல் டைலாக்காக வந்திருக்காரு ஸோ இந்த டைலாக் வந்து இதில் வந்து முக்கியமான விஷயங்களை வந்து டீல் பண்ண போகிறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா எம்கியூ நைன் பி அப்படின்ற மாதிரியான ட்ரோன் டைப் அமெரிக்காவிலேருந்து வாங்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் எஃப் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஜெட் இன்ஜின்ஸ் வந்து இந்தியாவிலே தயாரிக்க போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ இது 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 எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டுமே இந்த எஃப் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஜெட் இன்ஜின் தயாரிக்க போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி ஒன் எம்கியூ நைன் பி அப்படின்ற ட்ரோன் வந்து வாங்க போகிறாங்க அமெரிக்காவிட்ட இருந்து ஸோ அதுக்கான பேச்சுவார்த்தை அப்படின்றது நடக்க போகுதுன்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது பஞ்சாபில் பஞ்சாப் ஹரியானாவில் வந்து நிறைய இந்த ஸ்டபுள் பேர்னிங் அப்படின்றத பண்ணுறாங்க கோதுமை நெல்லாம் அறுவடை பண்ண பிற்பாடு அந்த வைக்கோல்னு சொல்கிறது அப்படியே வயல்லே வச்சு எரிச்சிருவாங்க ஓகேவா ஸோ அதான் ஸ்டபுள் பேர்னிங் இதில் வந்து ஏர் பொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா ஏர் பொல்யூஷன் வந்து முப்பத்தி எட்டு சதவீதமான ஏர் பொல்யூஷன் வந்து இந்த காரணத்தினால மட்டுமே நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் நோட் பண்ணிட்டா போகும் ஓகேவா இது வந்து பொல்யூஷன் அப்படின்ற ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீல வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் என்ராமெண்ட் சம்மந்தப்பட்டது அதுக்கப்புறம் சிபிஐ அப்படின்றது ஒரு இண்டிபெண்ட் ஏஜென்சி அதை வந்து கவர்மெண்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதை நோட் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா சிபிஐ வந்து ஆளுங்கட்சி தவறாக பயன்படுத்துதுன்னு சொல்லிட்டு எதிர்கட்சிகள் எந்த எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் அது குற்றம் சாட்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நான் அது அப்படி கிடையாது ஸோ கான்ஸ்டியூஷனில் பார்த்தோம்னா அது தனியாக தான் இருக்குது அப்படின்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க
அவங்க அந்த மாதிரி குற்றம் செஞ்சுருக்காங்க இல்லையா கேஸ் இது ஐ மீன் அந்த கட்லோனியாவுக்கு ஆதரவாகவும் ஸ்பெயின் அரசாங்கத்துக்கு எதிராகவும் சண்டை போட்டாங்க இல்லையா ஸோ அது குற்றம்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் இது வரைக்கும் சொல்லி இருந்துச்சு இப்போ வந்து என்னென்னா பொது மன்னிப்பு வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த பிரெஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் பெட்ரோ சான்சஸ் அப்படின்றவர் புதுசாக ஒரு கவர்மெண்ட் பண்ண போகிறாரு ஸோ அதுக்காக நீங்களும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு மீதான அந்த குற்றச்சாட்டுகளெல்லாம் நாங்கள் விடு குற்றச்சாட்டுலேருந்து விடுவிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் ஸோ ரெசி ப்ரோக்கலாக நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சிங்கன்னா அவங்க மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த குற்றச்சாட்டெல்லாம் நாங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோ தான் வேறு இல்லை ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் யாங்கூனில் வந்து யாங்கூன்றது வர்மாவில் இருக்கிறது அதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜுண்டா இருக்கு இல்லையா அதாவது யாங்கோன் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டு ஐ மீன் மியான்மர் கவர்மெண்ட் இருக்குது அந்த மியான்மர் கவர் கவர்மெண்ட்டால் ப மியான்மர் கவர்மெண்ட்டோட ஆதரவு பெற்ற ஒரு பிரசிடெண்ட் அந்த மியான்மரோட பிரசிடெண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி சைனீஸ் பார்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு கிளர்ச்சியெலாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை எப்படியே விட்டோம்னா அது தனி நாடாகவே வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி எச்சரிச்சிருக்காரு அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா ஈரான் சம்மந்தப்பட்ட வெப்பன்ஸ் இருக்கு எங்கேனா சிரியாவில் அமெரிக்கா வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இடத்த இன்னும் சொல்லப்போனால் ஈரான் நாடு வந்து சில தீவிரவாதிகளை ஊக்குவிக்குது யாருக்கு எதிரான அமெரிக்காவுக்கு எதிராக ஸோ இவங்க எங்கே இருக்காங்க இந்த தீவிரவாதிகள் அப்படின்னா சிரியாவில் வந்து இருக்காங்க அவங்க ஆயுதங்கள்லாம் பதுக்கி வச்சுருந்துருக்காங்க அந்த இடத்துல அவங்க அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ சிரியாவில் நீங்கள் மெயினாக அந்த சிரியாவில் என்ன பிரச்சனை நடக்குதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சதுனா தான் இந்த நியூஸ் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் இன்டர்நேஷனல் பேஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த மிடில் ஈஸ்ட் ரீஜனில் ரொம்ப குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம சிரியாவை பற்றின ஒரு வீடியோ மூணு வீடியோ ஒரு வீடியோ மூ வீடியோ மூணு பிரச்சனை நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ மூணு எபிசோட் இருக்கும் சிரியாவில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க நம்மளுடைய யூடியூப்பில் வந்து அது அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து போலீஸ் கிளாஸ் வித் ஒர்க்கர்ஸ் டாக்கா பெருசாக ஒன்றும் இது பண்ணாது ரீசெண்டாக வந்து பங்களாதேஷில் இந்த தொழிலாளர்கள்லாம் ஊதிய உயர்வு கேட்டு வந்து போராடினாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து என்னென்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி இருபத்தி வந்து ஊதியத்தை வந்து உயர்த்தி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதையும் எதிர்த்து போராடிட்டு இருக்காங்க அங்கே அங்கே இருக்கக்கூடிய கார்மெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஓகேவா பனியன் தொழிலாளர்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அது வந்து அங்கே வந்து ஒரு ஒரு குழப்ப நிலை உருவாகிறத நம்ம காமிக்குது ஓகே அவ்வளோ வேறு எதுவும் இல்லை அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் பேஜில் ஃபுட் ப்ரைஸஸ் ஷாக்ஸ் ரிஸ்க் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் சில வார்த்தைகள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஹெட்லைன் இன்ஃப்ளேஷன் போர் இன்ஃப்ளேஷன் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதை மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும் ஓகேவா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வாட் இஸ் வாட்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நியூஸ் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ரைட் அப்புறம் காஃபியோட அவுட்புட் வந்து டயத்துக்கு மழை பெய்யாதனால கிட்டத்தட்ட முப்பது சதவீதம் வந்துட்டு கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க வேறு எதுவும் இல்லை கர்நாடகா வந்து இந்தியாவோட காஃபி உற்பத்தியில் எழுபது சதவீதம் கர்நாடகாவே உற்பத்தி பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோ ஓகே ஸோ இதோட இந்த நியூஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் மறுபடியும் இன்னொரு நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி